हेलो एवरीवन जैसे कि मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करा है और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये जो क्वेश्चन होगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो आपका आएगा उससे बिल्कुल ही सिमिलर होगा तो एक बारी आप अपना आंसर चेक कर ले ये जो सेट है वो मैं सेकेंड सेट कर रहा हूँ तो एक बारी चेक कर ले जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कहता है अ निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाई अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट वाई Which of the following is most probability for the object Z? तो इसका होगा ऑप्शन C, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज सेकेंड क्वेश्चन कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट थ्री माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स एस्फियर आर स्पेयर इन टू अ चेम्बर एंड बिकॉम चार्ज विथ चार्ज जेज प्लस थ्री ई प्लस फाइव ई एंड माइनस थ्री ई रेस्पेक्टिवली ऑल द थ्री स्पीयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ साइमटेनसली फॉर अ मूवमेंट एंड गॉट सेपरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फाइनल चार्ज ऑन द स्पीयर अब बताइए कि स्पीयर पे कितना चार्ज होगा तो इसका होगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ वन कूलम एंड गेंस 5.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकॉम नेट चार्ज क्या होगा ऑब्जेक्ट पे तो प्लस जीरो पॉइंट टू जीरो कुलम हो जाएगा ऑप्शन डी होगा इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं क्रिप्चॉप फर्स्ट रूल सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो एंड सेकेंड रूल सिग्मा आई आर इक्वल्स टू समीशन ऑफ ई वेयर द सिम्बॉल हैज देयर Usual meaning आर जी पर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है यह सिम्बॉल तो इसका होगा ऑप्शन डी इसका होगा ऑप्शन डी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाई टू ट्वेंटी वोल्ट माइनस हंड्रेड वाट बल्ब वेन ऑपरेटेड एट एक सौ दस वन टेन वोल्ट इज कितना होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का होगा आपका ए इसका हो जाएगा ट्वेंटी फाइव वाट ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टिविटी कौन सा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट रेसिस्टिविटी का तो सेमी कंडक्टर होता है इसका होगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेवन पे टू वायर्स कैरिंग करेंट आई वन एंड आई टू लाइज ऑन स्लाइटली एबॉब द अदर इन अरिजेंटल प्लेन आई शो इन फिगर द रीजन ऑफ वर्टिकल अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज कौन सा रीजन होगा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड का तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं टू पैरल कंडक्टर कैरिंग करेंट ऑफ फोर एम्पियर एंड टेन एम्पियर आर प्लेस्ड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ए पार्ट इन वैक्यूम द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज कितना होगा बताइए फटाफट से इसका हो जाएगा 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर माइनस फोर न्यूटन पाकुलम क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इफ एन एमीटर इज टू बी यूज इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट द एमीटर अ किसके साथ अमीटर को कनेक्ट करेंगे तो लो लो रेजिस्टेंस इन पैरल ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एंड आर B1. The magnetic field at that point on its axis at distance r from the center of the loop is B2. The ratio of B1 upon me B2 is कितना हो जाएगा B1 upon me B2 का ratio. तो इसका ratio जो होगा वो two under root two हो जाएगा. कुछ जो भी question है वो मैंने खुद से solve करा है उसके बाद ही करवा रहा हूँ. बिल्कुल सही है. इसी पे ध्यान दे. बाकी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत आपको है नहीं. क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेंड वाइड ऑफ सिक्सटी टन इन वन जीरो एट मेगा है मेगा एम मेगा हर्ज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ क्वाइल हैव फिफ्टी टन विद द सेम लेंथ द सेम रेडियस एंड द सेम मीडियम विल बी कितना होगा अगर उसका टर्न जो है फिफ्टी टर्न हो जाए तो क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ का होगा आपका डी बिल्कुल जो भी लगाया जिसने भी जिस बच्चे ने भी मेरे को पेपर भेजा है इसका बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि सही है चलिए अगले पे चलते हैं और जो ए एस यूनिट होता है वो हेनरी होता है ये हर्ज नहीं आपका हेनरी है आगे चलते हैं 
कहता है द आर एम एस करेंट इन सर्किट कनेक्टेड टू अ फिफ्टी हर्ज ए सी सोर्स इज फिफ्टीन एम्पियर द वैल्यू ऑफ करेंट इन सर्किट इज वन अपॉन सिक्स हंड्रेड सेकेंड आफ्टर द इंस्टेंट ऑफ करेंट इज जीरो इज कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का हो जाएगा आपका ए फिफ्टीन अपॉन में अंडर रूट टू एम्पियर आगे चलते हैं इन अ सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टरनेटिंग करेंट एंड द सोर्स वोल्टेज इज पाई बाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट ऑफ द सर्किट कौन सा इसमें से एलिमेंट नहीं होगा तो एल और सी नहीं होगा ऑप्शन डी हो जाएगा थर्टींथ का ऑप्शन सॉरी थर्टींथ का ऑप्शन डी नहीं होगा थर्टींथ का ए होगा वनली सी ए नहीं होगा ए होगा वनली सी केवल कैपेसिटेंस ही होगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टींथ पे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट इज एक्स वाई जेड इज गिवेन By v equals to three x square where x is meters and v in volt. X जो है मीटर में और v जो है आपका वोल्ट में है. The electric field at that point is one meter, zero meter and two meter is कितना होगा? Question number fourteenth का हो जाएगा आपका a six meter per a six volt per meter along x axis. Question number fifteenth पे चलते हैं. Which of the following diagram diagrams correctly represent the electric field between two charge plates? If a neutral conductor is placed in between the plane, कौन सा होगा इसका फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर है आपका 15. तो 15 का हो जाएगा D. जिसने भी लगा रखा है सही है बिल्कुल आगे चलते हैं A variable capacitor is connected to 200 हंड्रेड वोल्ट बैटरी इफ इट कैपेसिटेंस चार्ज फ्रॉम टू माइक्रोफराडे एंड टू एक्स माइक्रोफराइड द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज टू इंटू टेन सुपर माइनस टू जूल द वैल्यू ऑफ एक्स इज तो एक्स का वैल्यू क्या होगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा आपका फोर माइक्रोफराडे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे चलते हैं कहता है पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ टू हंड्रेड वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस हंड्रेड ओम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन वन सेकेंड इज तो कितना हो जाएगा 1.25 पॉइंट टू फाइव इंटेन टू पावर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं द इंपिडेंस ऑफ सीरीज एल सी आर सर्किट इज इंपिडेंस क्या होता है एल सी आर सर्किट का तो इंपिडेंस तो यही होता है ना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब आपका 19 पे वेन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू अ सर्किट अ करेंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू फॉलो थ्रो इट द एवरेज पावर डिसिपिएटेड इज इन द सर्किट इज कितना होता है एवरेज पावर उसमें से तो उसमें से जो एवरेज पावर निकलता है वो निकलता है जीरो निकलता है एवरेज पावर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अ करेंट अ करेंट कैरिंग वायर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मिनिमम फोर्स वेन इट इज वेन इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कहता है द वोल्टेज अक्रॉस अ रसिस्टर एंड इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू एन ए सी सोर्स आर ट्वेंटी वोल्ट फिफ्टी वोल्ट एंड फिफ्टीन वोल्ट एंड थर्टीन वोल्ट रिस्पेक्टिव द रिजल्टेंट वोल्टेज इन अ सर्किट इज तो रिजल्टेंट वोल्टेज सर्किट में कितना होगा ट्वेंटी फाइव वोल्ट ये जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ अगर थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो तो माफ करना क्योंकि थोड़ा मैं तेजी में हूँ क्योंकि सारे बच्चे जो हैं उनको रहता है कि जितना जल्दी मिल जाए इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट में करवा रहा हूँ तो आप देखते जाना बाकी आंसर में कोई दिक्कत नहीं बड़े प्यार से मैंने सॉल्व करा एक डेढ़ घंटे में जो भी आपका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट है आंसर में कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर चलते हैं ट्वेंटी थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा बट देखना आप बिल्कुल ही करेक्शन के साथ है आपका कहता है इन डी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ कंटर करेंट इन साइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रेस्पेक्टिवली आर तो डायरेक्शन ऑफ करेंट कहाँ होता है निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में चलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज टू क्यू एट अ डिस्टेंस आर इज ई देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन एस्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर विथ टोटल चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर अपॉन में टू वेयर स्मॉल आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर विल बी कितना होगा तो इसका हो जाएगा टू ई ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ट्वेंटी फोर पे चलते हैं कहता है आपका द हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज जीरो पॉइंट टू जी वेयर एज इट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो पॉइंट फोर जी द एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस इज तो एंगल ऑफ डिप उस 
पॉइंट पे क्या होगा तो 60 डिग्री होगा बिल्कुल सीख है आपका क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं द करंट इन अ प्राइमरी क्वाइल ऑफ अ पेयर ऑफ क्वाइल चेंजेस फ्रॉम 7 एंपियर टू 3 एंपियर इन 0.04 सेकंड द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू क्वाइल इज 0.5h द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी क्वाइल इज तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी क्वाइल में जो आएगा वो आपका आएगा 50 वोल्ट ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 25 का ए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लेइंग पैरेलल एक्स वाई प्लेन्स एट जेड इक्वल्स टू ए द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द रीजन ऑफ ई इक्वल्स टू सी जेड स्क्वायर के कैप द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा तो जो इसने भी करा है सही करा है a रेस्ट टू पावर 4 into c क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे थ्री चार्ज q माइनस q एंड q नोट आर प्लेस्ड एट सो इन अ फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज q नोट एट दैट पॉइंट इज k इक्वल्स टू 1/5 इतना लेना है k का वैल्यू तो 27 का क्या होगा 27 का हो जाएगा c ये हो जाएगा अंडर रूट 2 k q नोट q नोट अपॉन में a स्क्वायर 20 8 पे चलते हैं 28 पे चलते हैं तो 20 अब मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूं क्योंकि पढ़ के बताऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो रहा है और इतना लंबा कोई नहीं देखता तो मैं पढ़ के बताता हूं क्योंकि अब तो कर लिया आपने अगर किसी को होगा तो मैं क्वेश्चन वाइज समझा दूंगा आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी वीडियो लंबा हो रहा है मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं 28 का हो जाएगा आपका डी देखते जाओ 28 का हो जाएगा डी 29 का होगा ए 29 का होगा ए 29 का ए 30 का होगा आपका सी 30 का होगा आपका सी आपका 31 का होगा सी 31 का भी सी 32 का होगा आपका ए 32 का आपका होगा ए 33 का आपका होगा बी 33 का होगा बी 34 का होगा डी 34 का होगा डी 35 का होगा ए 35 का होगा ए 36 का आपका होगा बी 36 का होगा बी 36 का बी 37 का हो जाएगा आपका 37 का हो जाएगा बी f upon में 5 ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है कल 37 का हो जाएगा b 37 का 38 38 का होगा आपका b 38 का भी b होगा 30 39 तो 39 का हो जाएगा c 39 का लगाया इसने सही लगाया 39 का c 40 यस yes, 40 का भी c होगा 40 का भी c होगा 40 का c 41 41 41 का भी c होगा आपका 41 का भी c होगा 41 का भी c होगा 42 42 का आपका b होगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है 42 का b होगा 43 43 का भी b होगा आपका 43 का भी b होगा आपका 44 और 44 का आपका d हो जाएगा ed करंट 44 का d हो जाएगा अब देखो एसर्शन एंड रीजन है मैं इसका डायरेक्ट बता दे रहा हूं एसर्शन एंड रीजन है इसका डायरेक्ट बता रहा हूं 45 का होगा आपका d 45 का होगा आपका d आप देख लेना अपना 45 का होगा d 46 का होगा आपका 46 का होगा a बिल्कुल सही है 46 का होगा आपका a 47 का भी a हो जाएगा 47 का भी a हो जाएगा 48 48 48 का हो जाएगा c 48 का हो जाएगा आपका c और 49 49 49 का हो जाएगा d 49 का हो जाएगा d 49 का d अब आते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन 50 50 का हो जाएगा a बिल्कुल 51 51 देखना दो एक बार ऑप्शन मेरे को 51 51 का भी ए होगा 51 का भी ए होगा 52 52 52 यस yes, 52 52 का होगा बी इस पे भी थोड़ा बहुत मेरे को कंफ्यूजन है 52 पे 52 का बी 53 53 का सी 53 का सी 53 का सी 54 54 यस yes, 54 का बी 54 का बी 54 का बी और आखिरी क्वेश्चन आपका 55 इसका हो जाएगा आपका सी तो आज के लिए बस इतना ही और अब अगला जो वीडियो आएगा आपका वो फिजिक्स का ही आएगा नेक्स्ट टर्म का आएगा अगले उसके जो आपका अपडेट आता है उसके अकॉर्डिंग जैसे कि मेरे को लगता है आगे भी आपका एमसीक्यू होगा तो आज के लिए बस इतना ही इसमें से किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूज होगा प्लीज कमेंट करें मेरे को मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा ये आपका सेट था तो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा तो धन्यवाद थैंक यू और आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है तो प्लीज आगे के लिए इस चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें